So yan, isang magandang araw ulit sa inyo mga idol. Welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost, kagaya po nito for today's vlog. Update lang po tayo sa bagong update din po ng IATF para po sa ating mga kababayan na gustong mag-vacation sa Pilipinas. Kasi uh, nag-start po today, which is starting today, may bago pong uh, patakaran na nilabas yung IATF sa mga uwi sa Pilipinas. Uh, ko titingnan po natin ang kanilang post at saka may papakita rin po ako sa inyong video regarding doon sa bagong update na to mga kabayan. Okay, gagaya nga po ng sinabi natin. Starting today, December 3, 2021, ang IATF ay naglabas po sila ng bagong uh, Quarantine protocols para sa arriving international passengers or travelers in all parts of entry coming from countries, territories, jurisdiction not classified as the red list. Ibig sabihin po, kung kayo ay uwi sa Pilipinas na coming from uh, yellow at saka green countries, ito po ang inyong kailangang gagawin. Okay, so uh, starting today, which is December 3, 2021, ang mga auwi pong OFW in uh, different countries kailangan na po nila nang mag uh, paswab test sa country of origin pa lang nila di ba dati okay lang na magpaswab test tayo sa Pilipinas or magpa PCR test tayo sa Pilipinas pagdating natin pero ngayon required na po sa lahat ng airlines if you are coming from green list or yellow list countries kailangan niyo pong magdala ng swab test negative result na nakuha niyo po sa loob ng 24 or uh, 24 hours bago kayo sumakay ng mga eroplano. So, nilabas po yan ng IATF kanina lang. Ang uh, quarantine protocols naman po, mga kabayan ito, uh, sabihin ko rin po sa inyo. Pero yung One Health Pass, wag nyo pa rin kalimutan at saka kung meron kayong vaccination certificate, dalhin nyo po yan. Lalo kung kayo ay fully vaccinated, unvaccinated, lahat po ng, uh, lahat po ng papel na meron kayo uh, na related sa vaccine, dalhin nyo po yan kung saan mang kayong country manggagaling kasi kinakailangan po yan pagdating nyo sa airport. Ang pinakamahalaga lang po pagbabago na yung uh, swab test na required na po or mandatory na po kahit saan kayo manggaling, kahit anong airlines po yan na magpaano kayo magpa uh, PCR test uh, conducted within 72 hours prior to departure from the country of origin will be required. So mandatory na po 'yan. Wala na pong excuse na sa Pilipinas na po kayo magpa swab test or PCR test. Pag bago kayo sumakay ng inyong eroplano, kailangan po magpa swab test or may dala-dala na kayong swab test within uh, conducted within 72 hours uh, prior to your departure nga po sa Philippines. Okay, gaya yung sinabi ko, so uh, required na po yung uh, PCR, uh, yung RT-PCR test. Uh, uh, kung kayo ay, uh, bago kayo uh, sasakay ng inyong mga eroplano, kailangan magpa-swab test na po kayo. Kailangan negative po yan, saka po kayo uuwi sa Pilipinas. Of course, simple lang naman po para sa ating mga kababayan na gustong umi. Basta uh, lagi nyo lang pong i-prepare yung inyong uh, vaccination certificate kung meron kayo. Of course, yung swab test, yung pinakabagong requirements ngayon. Tapos, syempre, ang One Health Pass. Meron din pong Trace App, meron din pong uh, Red Cross uh, ACIF. Kung meron kayong time na mag-fill uh, up ng Trace App at saka yung Red Cross ACIF, uh, maganda po siguro na mag-fill up na rin kayo just in case hinahanap po yan sa airport. Kasi hindi, hindi po natin kasi alam, pabago-bago po kasi yung... Uh, Ano, uh, ano tawag nito? Yung uh, protocols minsan. So, kung meron kayong daladalang uh, mga, mga pinilapan nyo from Red Cross o di kaya sa Red Cross o di kaya sa, ano, sa Trace App, maganda po. Pero ang pinaka-importante po talaga ngayon is yung swab test nyo, vaccination certificate, pati yung inyong uh, One Health Pass. Yun yung pinaka-importante na meron kayong daladala. Okay, sa sa quarantine naman, oh, pakita ko po sa inyo regarding po yung uh, quarantine, pagbabago po ng quarantine. Meron po tayo dito. Ito po yung uh, sa IATF na resolution. Nakita nyo po dyan sa taas. Uh, beginning December 3, 2021. Kung kayo ay fully vaccinated po, ano, kung kayo ay fully vaccinated na galing sa green list, 
at saka yellowless countries. Pag kayo ay fully vaccinated, kailangan iswab test kayo sa hotel ng 5 days. Okay, tapos ang uh, resulta niyan siguro aabot ng mga 1 to 2 days. Okay, uh, malinaw po yan. Uh, kung kayo ay isang uh, fully vaccinated, uh, negative reverse transcription poly poly Merase Chains Reaction or in RT-PCR test conducted within the 72 hours prior to the departure. Uh, from the country of Belgium will be required. So, kailangan na po yan, di ba? Tapan arrival, they shall undergo facility-based quarantine. So, ito na po yung bago sa quarantine protocols. Meron na kayong facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the fifth day. So, pang, sa panglimang araw, kukuhanan kayo ng uh, PCR test with the date of arrival begin the first uh, day. So, kung kailan kayo dumating, yun po mag start yung account counting ng first day. Okay. Tapos, regardless of negative result, they shall be required to undergo home quarantine up to the 14th day from the date of arrival. So, kahit po uh, meron kayong negative, ito po ay para sa mga fully vaccinated individuals. Ha? Kung kahit po kayo ay merong uh, negative result ng inyong uh, swab test, kailangan nyo pa rin mag-undergo ng, mag ng uh, quarantine 14 day from the date of from the date of your arrival. Okay, so basahin natin yung uh, itong ito naman yung mga individual who are unvaccinated or uh, unvaccinated or partially vaccinated. Okay, partially vaccinated naman po, ganun din ang gagawin niyo. Uh, swab test kayo. Pero ang swab test niya dito is on on 7th day. Tapos ang result, ganun din po yan. Mag-antay kayo ng 1 to 2 days. Tapos mag, uh, kailangan nyo po rin magkompleto ng uh, 14 days uh, quarantine. Home quarantine na po yan. Makita nyo po dyan. So, ayan. Individuals who are unvaccinated, partially vaccinated, or host vaccination status cannot be independently uh, validated as negative PCR artist conducted within 72 hours prior to departure from the counter bridge will be required upon arrival. So, ganun din po yung swab test nyo. Kailangang uh, required na po yan. Tapos, meron kayong facility base ulit ng quarantine. Uh, so, PCR test done to be in 7 days. So, pag, uh, sa loob ng 7 days, isa swab test kayo ulit. Regardless din po kung negative yung result ng inyong uh, swab test, mag-home quarantine pa rin po tayo ng mag-home quarantine pa rin po tayo ng uh, 14 days. Ayan. So, home quarantine na po yung uh, home quarantine na po yung uh, 14 days na yan. Okay, so the testing and quarantine protocols of minors shall follow the testing and quarantine protocols of the parents, guardian, traveling with them regardless of the minor vaccination status, country of the origin. So meron po akong video na ipapakita sa inyo mga idol. Uh, ito po yung uh, video from... Uh, saan ba galing to? Presidential Communication Government of the Philippines. Maraming salamat pala kay... Uh, kay uh, payong kaibigan sa pagbigay nitong video na to pwede pwede nating ikato at ipakita po sa inyo basta ang malinaw lang po dito mga idol uh, iano ko lang po sa marigo lang po yung ano kailangan niyo na po na merong kayong uh, swab test uh, required na po yan uh, in any countries tapos yung uh, quarantine protocol yung quarantine po sa fully vaccinated sa uh, unvaccinated uh, meron na rin pong facility based quarantine So ayan, malinaw po yan ha. So uh, okay, so ipapakita ko po sa inyo ang video idol regarding po sa uh, bagong protocols na to na nilabas nga po ng presidential uh, communication para mas malinaw at para lalo nyo pang maintindihan ang ating sinasabi. Okay, so ito po yung video uh, mga idol. Inaprubahan din ng IATF epektibo ngayong araw at 3 ng Disyembre ang bagong testing at quarantine protocols para sa paparating na international passengers na magagaling sa mga lugar na hindi classified as red list. We have revised the testing and quarantine protocols for international passengers coming from countries not in the red list. Para sa fully vaccinated individuals, they shall be required to have a negative RT-PCR test conducted within 72 hours prior to departure from country of origin. Upon arrival in the Philippines, they shall undergo 
facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the fifth day, with date of arrival being the first day. Regardless of a negative result, they shall be required to undergo home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, they shall be required a negative RT-PCR test conducted within 72 hours prior to departure from country of origin. Then upon arrival in the Philippines, they shall undergo facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the seventh day, with date of arrival being the first day. Regardless of a negative result, they shall be required to undergo home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Susundin naman na mga menor de edad ang testing at quarantine protocols ng magulang or guardian na kasama nilang bumiyahe, anuman ang vaccination status ng bata at country of origin. Sa mga pasaherong dumating na sa bansa at kasalukuyang nakakwarantin, nagkakwarantin, ang testing at quarantine protocols na umiiral nang sila ay dumating ang siyang susundin. Those currently undergoing quarantine will follow the quarantine guidelines in place when they arrived in the country. Okay, so yan. Mali po mga idol. No? Uh, ang pinakatanda niya lang po uh, yung swab test at saka yung inyong, uh, inyong quarantine na 5 days and 7 days. Depende po kung kayo fully vaccinated at saka uh, unvaccinated or uh, partially vaccinated na galing sa green at saka sa yellow list countries. Ang malinaw po dyan kasi marami rin magtatanong kaagad dito sa ating video. Yun bang quarantine ay sagot po ng OYAN? Sagot po ng OYAN, huwag kayong mag-alala. Pati yung pag-uwi nyo po sa Pilipinas, sinasagot po ng OYAN. Uh, sagot po yan, uh, huwag kayong mag-alala kahit yung mga dependents nyo ngayon, uh, kasali na rin po yung mga bata na kasama nyo. Yung quarantine nyo, sagot na po yan ng OWA kahit paghatid nyo po sa probinsya, kahit yung swab test, kahit yung pagkain nyo po dyan sa hotel, eh, sagot po ng OWA. Wala po kayong iisipin yan. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga uwi dyan sa Pilipinas. Okay, so sagot po lahat ng OWA yan, huwag kayong mag-alala. Okay, basta kayo ay galing sa, uh, kayo ay, uh, galing sa green list at saka sa yellow list countries, yan po yung uh, dapat nating gagawin. So yan lang po siguro mga idol no, para sa ating video for today. So kung meron kayong mga katunungan regarding dito, maaari po kayong mag-comment uh, down dito sa ating video. Try po natin sagutin yan sa abot ng ating makakaya. So ito ay nag start today. So alam nyo naman po, every now and then may pagbabago po, uh, may, may pagbabago po ang protocol yung ATF. Depende po yan sa sitwasyon sa iba't ibang country. So asahan nyo na po kung kayo uwi, eh, expect na po talaga natin na uh, magkakaroon ng mga ganitong pagbabago. So kagaya na po ng sinabi ko, sana nga po hindi makancel yung inyong mga flight, sana po para makauwi na rin kayo, lalo na yung gustong umuwi po ngayong Christmas, so sana po hindi po makancel yung inyong mga flight para naman makasama nyo inyong mga mahal sa buhay. Okay, so yan na po siguro mga idol para sa ating video po today sa mga uwi po, good luck po sa inyong lahat, ingat po kayo sa biyahe. Uh, again, uh, kung meron kayo mga, mga katanungan regarding sa bagong update na ito, maaaring mag-comment down lang po kayo dyan below, try ko pong sagutin yan sa abot ng aking makakaya, okay? Maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Ingat po tayo lagi. See you on my next video. Bye-bye. God bless.